ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியானது அறிவோம் பகிர்வோம் அறிந்து கொண்ட விஷயத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் உங்களிடமும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் அறிந்து கொண்ட விஷயத்தை அப்படியே எடுத்துன்னு போயிடாமல் அதை வந்து இன்னும் உங்கள் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் கூட பகிரும் பொழுது இன்னும் அது அது வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நிறைய தகவல்கள் நிறைய கட்டுரைகள் சரிபார்த்து இதை உங்ககிட்ட கொடுக்கறதே எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்னைய எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா ஏரோப்ளைன் ஏன் உயரத்தில் பறக்கணும் ஏன் சார் எல்ஐசி தான் நம்ம ஊரில் ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் இப்போ கேளம்பாக்கத்து கிட்டே பார்த்தோன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு அடி இருபது அடிக்கு இருபது இருபத்தஞ்சு மாடி உயரம்லாம் கட்டணம் வந்துட்டு அன்னைக்கு எல்ஐசி தான் அன்னைக்கு வந்து ஃப்ளைட்லாம் வந்து மேகத்துக்கு மேலே தான் பறந்துச்சு அன்னைக்கு வந்து எல்ஐசி தானே சார் இருந்தது இன்றைக்காவது நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மாடி கட்டணம் இருக்கு முப்பது மாடி கட்டணம் இருக்கு ஏன் சார் அவ்வளோ தூரம் பறக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இந்த விஷயத்தை விளக்குறதுக்காக தான் நானும் வாய்ஸ் ஓவரும் இந்த எபிசோட்ல கலம் இருக்கு இருக்கின்றோம் ஸ்டே டூன் ஜாக்கி சேகர் வித் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் நீங்க வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து கம்பேர் பண்றது எப்படி கம்பேர் பண்றீங்கன்னா எல்ஐசியும் இந்த சிறுசேரி கிட்ட இருக்கிற பில்டிங் வச்சு கம்பேர் பண்றீங்கன்னா அப்படி கம்பேர் பண்ண சொல்ல இப்ப நீங்க சைனாக்கு போயிருக்கீங்க சைனால இருக்கிற ஸ்கை கிராப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நூத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடி உயரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடி உயரம் ஏன்னா எவரஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்பதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இருபது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்பது அடி உயரம் அது நாம் போன கட்டணம் வந்து உலகத்திலே நாலாவது கட்டணம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது அடி உயரத்துல இருக்கு நூத்தி இருபத்தி எட்டு மாடி அதுல நம்மளுக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடி வரைக்கும் தான் நம்மளை வந்து அலோட் பண்ணுவாங்க அப்படியான மா அப்படியான கட்டடத்துக்கு ஷாங்காயில் இருக்கிற கட்டடத்துக்கு நானும் யாரையும் போயிட்டு வந்தோம் உலகத்தில் நான்காவது உயரமான கட்டணம் அது ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் எல்ஐசியும் எங்கே இருக்குது நூற்றி ரெண்டாயிரம் அடி உயரம் எங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த அடி உயரத்துக்கு அது பறக்கிறதுக்கு அங்கே தானே பறக்கிறது தானே அது பை பண்ணும் இங்கே பறக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இங்கே அந்த மாதிரி உயரமே கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது நியாயமான கேள்வி தான் ஸோ இங்கே கியூரியாசிட்டி கில்ஸ் அ கேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட கியூரியாசிட்டியாக என்னன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடிக்கும் போகலை அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி இருபத்தொன்பதாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அடி உயரம் ஹிமாலயம் அந்த உயர அந்த உயரத்துலயும் இல்லை ஏன்னா இது எங்கேயோ இருக்கு இது எங்கேயோ இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் ஏர்கிராப்ட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஏன் முப்பத்தைந்தாயிரம் அடியை தான் வந்து அவங்களுடைய பறக்கும் நார்மல் பறக்கும் ஒரு ஆல்டிடியூடா வச்சிருக்காங்க இப்ப நான் இந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்றேன் பொதுவா ஒரு ஏரோபிளைன் கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்டு எந்த அதாவது கமர்ஷியல் ஃப்ளைட் மொதுவாக வந்து விமான பயணங்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதாவது பயணிகளை எடுத்துக்கிட்டு போகிற எல்லா விமானங்களும் தினமும் பறக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான விமானங்கள்னு வச்சுக்காங்களேன் ஆயிரக்கணக்கான விமானம் வச்சுக்கலாமா லட்சக்கணக்கில் இருக்காது ஆயிரக்கணக்கான விமானங்களே வச்சுக்கோ பத்தாயிரம் விமானம் பறக்கலாம் அதிகபட்சம் ஸோ இந்த பத்தாயிரம் விமானங்கள் ஒரு நாளைக்கு பறக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பத்தாயிரம் விமானங்களுமே கமர்ஷியல் ஃபைலர் கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்ஸ் தான் எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து குறைந்தபட்சமாக அவங்க முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடியிலேருந்து அதிகபட்சமாக நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வழியும் அவங்க போவாங்க இதுதான் வந்து அவங்களுடைய ஆல்டிடியூடு லெவல் அது உயரத்தினுடைய அளவு அதுதான் ஸோ ஏன் வந்து அவங்க வந்து அது வந்து அந்த ஆல்டிடியூட் அந்த முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி டு நாற்பதாயிரம் அடி இருக்குது இல்லையா அது வந்து மேகத்திற்கு மேலே தான் அது பறக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஹைட்டே ஓகே அதாவது ஏறக்குறைய ஆறு புள்ளி ஆறு மைல் ஹைட்டு அதாவது கிலோ ஆறு புள்ளி ஆறு மைல் இந்த தரை மாவட்டத்தில் இருந்து தரை மாட்ட பூமியிலேருந்து ஆறு புள்ளி ஆறு மைல் உயரத்துலையும் அதையே நீங்கள் கிலோமீட்டர் சொன்னால் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் மினிமம் பத்து கிலோமீட்டர் டு பத்தரை கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் இந்த ஃப்ளைட்டு பறக்கும் அந்த பத்தரை கிலோமீட்டர் தரை மாட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேகத்துக்கு மேலே தான் ஃப்ளைட்டு பறக்கும் ஓகேங்களா பொதுவாக இந்த அப்போ வந்து கீழே பறக்காதுங்களா சார் ஆமாம் கீழே பறக்காதா கண்டிப்பாக பறக்கும் கீழே பறக்காம எப்படி அது மேலே போகும் எடுத்துக்கலாம் <laughs> அதுக்கப்புறம் பனிப்பெண்கள் அங்கேருந்து வருவாங்க இதை தள்ளிட்டு வந்து தண்ணி கொடுக்குறது சரக்கு கொடுக்குறது ஃபுட்டு கொடுக்குறது இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க எப்போ நாற்பதாயிரம் அடிக்கு போன அப்புறம் அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து சமநிலைக்கு போயிடும் நீங்கள் மேலே போகிற போகிறது தட்ட 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 தட்டுன்ட்டு கட்ட வண்டியில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்னடா இது
கீழே கட கட கடனை அடிச்சுக்கிட்டு மேலே அது போகிறப்ப ஸ்மூத் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்போ கீழே போச்சுன்னா கட கடனை அடிக்கும் அடிக்கும்ன்றதை விட இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் இல்லை இந்த கடகடன் அடிக்கிறதே வேற என்ன இன்னும் தெளிவான ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா இதுதான் வந்து ஏர் டர்புலன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா கிளவுடுக்கு மேல பறக்கும் ஏன் கிளவுடு கீழே பறக்காத கண்டிப்பா எல்லா விமானங்களும் கிளவுடு கீழேயும் பறக்கும் பட் அது கிளவுடு கீழே பறக்கும் பொழுது நிறைய இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அன்யூஷுவல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் பிறகு கிளவுடுக்குள்ளாரியோ கிளவுடு கீழேயோ பறக்கும் பொழுது ஏர் டர்புலன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஏர் டர்புலன்ஸ்னா என்ன ஆகிடும் ஆக்சிடென்ட் ஏர் டர்புலன்ஸ்னால ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு யோசிக்க வேண்டாம் பட் ஏர் டர்புலன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஃபிளைட்ல வந்து பயங்கர ஒரு ஜோல்டிங் இருக்கும் ஜோல்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தேவையில்லாம ஏன் பயணிகளை பயப்பட வைக்கணும் அது ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு ஏரோப்ளைனுடைய வடிவமைப்பு என்னன்னா எல்லா இடங்களையும் அதாவது மேல போனதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கிறதுக்கு இல்லாத அளவுக்கு தான் வந்து அவங்க அதை வடிவமைச்சிருக்காங்க அதனால அந்த ஃபிளைட் வந்து பத்தாயிரம் அடியிலையும் பறக்கும் இருபதாயிரம் அடியும் பறக்கணும் முப்பதாயிரம் அடியிலையும் பறக்கிற அளவுக்கு தான் அதை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே நேரத்தில் அது மேகத்துள்ளாரையும் போகும் மேகத்துக்கு கீழும் போகும் மேகத்துக்கு மேலேயும் போகும் ஆனால் மேகத்துக்கு மேலே போகிறது தான் சேஃப்டி ஒரு ஃபிளைட் பறக்கிறதுக்கு மூன்று விஷயங்களை பாஸ்வேர்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபிளைட் வந்து மூ அதாவது பறக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு விஷயம் யோசிக்கணும் அதில் பேசிக்காக நம்ம யோசிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளைட்டுங்கிறது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸுக்கு மேலே போகுது அதாவது புவியீர் பீசைக்கு எதிராக ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்க போகுது இது ஒரு விஷயம் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உந்து சக்தி அந்த ஃப்ளைட்டு வந்து இழுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கான அந்த உந்து சக்தி மூன்றாவது அவங்க யோசிக்க வேண்டியது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மூன்றையும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காற்றை வந்து தடைப்படுத்தும் இல்லையா அந்த விஷயத்தை தான் நேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மூன்று விஷயத்தையும் சமன்படுத்தி ஒரு ஃப்ளைட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்து வந்து ஸ்மூதான ஒரு ஃப்ளைட்டு வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப அற்புதமான இந்த மூன்று சொல்லு சார் இல்லை இல்லை இந்த த்ரஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு உந்து சக்தி இழுத்துக்கிட்டு போகுது ஏ அது பேர் கிராவிட்டிங்கிறது புவியீர் சக்தி கீழே இழுக்கிறது நடுவில் இருக்கிற இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன முதல்ல இந்த காற்றினுடைய தன்மையை நம்ம பார்த்துக்கணும் பூமியில் பத்தாயிரம் அடிக்கு கீழேலாம் பார்க்கும்பொழுது காற்றினுடைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும் காற்றினுடைய டென்சிட்டி பவர் வந்து அதிகரிக்கும் ஆனால் இதுவே வந்து மேலே மேலே போக போக காற்றினுடைய அளவு வந்து அடர்த்தி குறைவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மேகத்துக்கு மேலே போகுதுன்றப்ப காற்றினுடைய அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் அதனால் வந்து அது சரி அது அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ இது இது வந்து கீழே வந்து காற்றினுடைய அடர்த்தி அதிகம் மேலே வந்து காற்றினுடைய அடர்த்தி குறைவு ஒதுக்குறீங்களா ரைட் இதை ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ரொம்ப எளிமை எளிமையான முறையில் ஒரு சயின்ஸ் சேனலில் விளக்கியிருந்தாங்க அதை உங்களுக்கு சொன்னால் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது நாங்களும் இதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் கட்டுரைகள்லாம் படித்து கிடிச்சு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் எட்டு வந்து சும்மா வந்து அல்லிவுட் அஞ்ச மாதிரி அல்லிவுட் பண்ணுறதில்ல கூடுமான வரை எங்களுடைய தகவல்களை வந்து ஒரு தளவுக்கு ரெண்டு வாட்டிஸ் பண்ணி தான் வரும் அதில் ஏதாவது சில தவறுகள் இருந்தாலும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து சரியான ஒரே அளவு உள்ள பேப்பர்கள் இந்த ரெண்டு பேப்பர்களையுமே நான் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டை வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஓடுறேன் ரெண்டுமே வந்து காற்றுல ஆடி 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 கீழே போகுது இந்த ஆடி ஆடி கீழே போகுது இல்லையா கீட்டில் இங்கே காற்று அது அந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இருக்கிறதுனால தான் ஆடி ஆடி போகுது அப்போ அந்த பேப்பருக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பிளேஸை தான் வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சேம் இதே சேம் பேப்பர்ஸ் ரெண்டுமே சேம் பேப்பர்ஸ் இதில் ஒரு பேப் இது ரெண்டுமே சேம் பேப்பர்ஸ் ரெண்டு வகையிட்டு போட்டோம் ஆடி ஆடி கீழே இறங்கிச்சு ரெண்டுமே சரியான தூரத்தை போய் வந்துச்சு ஒரு பேப்பரை நான் வந்து ரொம்ப கசக்கிட்டேன் கசக்கிட்டு இப்போ இதுவும் 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 பேப்பர் தான் ஒரே பேப்பர் தான் ஒரே அளவு ஒரே சைஸ் ஒரே வெயிட்டு ரெண்டுத்தையுமே அப்படியே போட்டும்பொழுது அது சரியாக போச்சு இப்போ ரெண்டுமே ஒரே உயரத்தில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் இதை கீழே போட போகிறேன் நல்லா கேட்டுக்காங்க ரெண்டுமே ஒரே அளவு உள்ள பேப்பர் ஒன்றுத்த மட்டும் தான் கசக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் கசக்கின பேப்பர் டமால் கீழே வந்துச்சு ஓகே ஆனால் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த இப்போ கசக்காத பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அது ஆடி 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 இறங்கிச்சு இல்லையா அதுதான் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கசக்கணக்க பேப்பர் வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கம்மியாக இருந்து சர்ன்னு கீழே இறங்கிடுச்சு ஆனால் பட்ட
அதற்கு டைம் தேவைப்படுகிறது ஸோ இதுக்கே இப்படின்னா ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான அலுமினியம் பறவையான ஒரு விமானம் அப்படின்னும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க அலுமினிய பறவை எக்கு பறவை நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா நம்ம ஒரு வாட்டி அலுமினிய பறவைன்றதுக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ அது வந்து எழுத்துக்காக எழுதுந்தது அவ்வளோ ஒரு பிரமாண்டமான ராட்சஸ் செவன் ஃபோர் செவன் மாதிரியான ஒரு போயிங் விமானத்துக்கு எப்படிலாம் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்துக்காங்க ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது வானத்தில் வந்து அந்த ஏரை வந்து கிழிச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஏர் தின்னாக இருக்கிறப்ப அந்த ஏரை ரெசிஸ்ட் பண்ணி உந்து சக்தியோடு இழுக்கிறப்ப ஃபியூவல் கன்செப்ஷனுங்கிறது வந்து மிக கம்மியாகுது இதுதான் வந்து ஒரு ஏர்லைன்ஸாக இப்போ நம்ம ஏர்லைன்ஸ் நடத்துகிறோம்னா என்ன ஒரு மாருதி கார் வாங்குறப்பே நம்ம கேட்குறோம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறப்ப வந்து அவன் வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபியூவல் கன்செப்ஷன் வந்து மிக கம்மியாக இருக்கிறது உந்து சக்தியோட பூமி கிராவிட்டியை எதிர்த்து ஏரையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணி அதாவது காற்றை கிழித்து கொண்டு அதன் ஒரு வேகமாக போகும் பொழுது முப்பத்தைந்தாயிரம் அடி ஆல்டிடியூடில் ஏர் தின்னாக இருக்கிற காரணத்தினால ஒரு ஏரோப்ளைன் அதை கிழித்து கொண்டு போகிறப்ப அதற்கு இலகுவாக இருக்கிறது இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் இதுல நம்ம முன்னாடி நம்ம ஒண்ணு சொல்லும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேள்வி என்னன்னா ஏன் வந்து உயரமா பறக்குது அப்படின்னு உடனே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மலைகள் போதக்கூடாது பெரிய பெரிய ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் இருக்கு அதுல ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ்னா என்னன்னா மிக உயர்ந்தமான கட்டிடங்கள் இப்ப இந்த என்னது இந்த துபாயில இருக்கிற கலிபாவாஜி பூஜி கலிஃபா அப்புறம் ஷாங்காய் டவர் இந்த மாதிரி உயரமான கட்டிடங்கள் இருக்கு இல்லையா நியூயார்க் டவர் அந்த மாதிரி நிறைய அப்புறம் ஈபிள் டவர் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் எவ்வளவு சொல்லிட்டு போலாம் சோ இந்த மாதிரியான டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஊர்ல தான் இருக்கும் அது போறப்பே தெரிஞ்சது துபாய் வச்சா போயிட்டு இருக்கண்டா அப்ப வந்து வந்து அங்க வந்து பூஜை ஒளிப்பா இருக்குது பூஜை கழிப்பா பூஜை கழிப்பா இருக்கா அங்க போறப்ப ஜாகிரதையா போட மாட்டா அப்படிந்து இந்த ஃபிளைட் வந்து டவர்ல இருந்து சொல்வாங்களா அங்க போன போது மச்சான் நான் அப்படி சைனா பக்கம் போயிட்டு இருக்கேன்டா அப்படிந்து அவன் ஃபோன் பண்ணும் போது ஏய் மச்சான் அங்க ஒரு எவரஸ்ட் இருக்குடா அந்த பக்கம் போறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் சைடு அடிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கட் பண்ணி போய்டு அப்படினு சொன்னா அங்க மட்டும் தான் அவன் போனும் எதுக்கு கீழ போக மேல போறானா இதுதான் ரீசன் வாட் இஸ் தி ரீசன் எல்லாரும் சொல்றது தக்கட அழகா சொல்வாங்க தட் இஸ் நாட் ரீசன் ஒன்னாவது <laughs> 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 ஆனால் ஒரு ஃப்ளைட் வந்து திடீர்னு சிட்டி உள்ளே எல்லாம் பத்தாயிரம் கிலோ பத்தாயிரம் ஒரு நூறு அடி நூற்றி ஐம்பது அடியிலே பறக்குதுன்னு வச்சுக்காங்க எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு தூங்க முடியுமா அந்த சத்தம் அது ஒன்று ரெண்டாவது இதெல்லாம் சும்மா காரணமாக சொல்கிறோம் ஏர் டர்புலன்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டாவது ஃபியூல் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால காற்றை கிழிச்சிட்டு போகும்பொழுது அதனுடைய ஒரு <laughs> <laughs> பழுதான <laughs> 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 ஓடக்கூடிய அளவிற்கான கெப்பாசிட்டியில தான் இப்ப மாடர்ன் பிளைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மேக் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அப்ப ஒரு இன்ஜின் பழுதாகும் பொழுது இன்னொரு ஒரு இன்ஜின்ல மட்டுமே ஒரு விமானம் போகணும்னா அதற்குன்னு வந்து சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அதாவது டிரிப்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஜின் டிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டிரிப்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஒரு சில உயரங்களில் இருந்தா தான் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் அடி உயரத்துல இருந்தா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கீழே இறக்கி இன்னொரு ஒரு இன்ஜினை மட்டும் செயல்படுத்த வச்சு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்கு அது போகிற அளவுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஃபியூவல் கன்செப்ஷன் ஏர் டர்புலன்ஸ்க்கு அடுத்த பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஏன்னா இன்ஜின் ட்ரிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது அதற்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் சிலது இருக்கு பைலட்ஸுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அவங்க ட்ரிஃப்ட் பண்ணி மேலே ஓட்டும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த அந்த ஆல்டிடியூடில் ஓட்டினா தான் அவங்களால வந்து ஒரு இன்ஜினை வந்து இயக்க வைக்கிற அளவிற்கான 
டைம் மற்றும் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு இல்ல இன்னொரு விஷயமும் ஒன்னு இருக்கு ஒரு விமானம் வந்து 40000 அடி 35000 அடி போகுது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அப்படினா ஒரு விமானி வந்து அது வந்து அப்படியே ரெண்டு இன்ஜினும் படாக்குன்னு நின்னு வச்சிருக்காங்களா அது அது உடனே எல்லாம் இறங்கிடாது நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரம் அடியில் இருந்து அது இறங்கும் பொழுது அதுக்குள்ளே நீங்கள் மேடை கேட்கலாம் உதவிகள் கேட்கலாம் தரைக்கட்டுப்பாடோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு எஞ்சுமே புஷ்கா என்ன ஆயிடுச்சுங்க நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில மேலே அந்த இரங்கத்தில் ஒரு மூ ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் முந்நூறு பேரோட நான் ஆடிட்டு கிடக்கிறேங்கன்னும் பொழுது தலைவரை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தீங்கன்னா கீழே வரும்பொழுது த சமதளமான ஒரு இடமா பார்த்து இறக்கிறதுக்கான ட்ரை பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே இல்லை பக்கத்தில் நேர் ஏர்போர்ட்டும் கிடையாது ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி மேனுவல் போட்டு ஏதாவது அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஃப்ளூக்கில் ஏதாவது ஒரு இன்ஜின் பண்ணால் கூட பக்கத்தில் இது மாதிரி ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் அறநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு ஏரோட்ராம் இருக்குது வந்துடலாம் அப்படின்றதுக்கும் உதவிகள் கேட்கறதுக்கும் யோசிக்கிறதுக்குமான நேரம் பறக்கும்போது <laughs> அது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ரீசன் ஒருவே ஒரு பறவை வந்து அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டாலும் அதற்காக நம்ம அது அது பண்ணக்கூடிய செலவாக இருக்கட்டும் அதற்காக அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டேமேஜ் வந்து மிக ஜாஸ்தி இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று நடந்து இதே மாதிரி வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஏரோப்ளைன் ஏறுனதுமே வந்து ஃப்ளைட் வந்து இது அதில் அடிச்சிடுச்சு ஒரு என்ஜினில் பட்டுடுச்சு கிளம்பின கொஞ்சம் நேரத்திலே இவர் வந்து திரும்ப வர்றதுக்கும் டைம் இல்லை என்ன பண்ணுறதே தெரியல அந்த விமானிக்கு டேரக்ட் போய் ஹட்சன் டிரைவரில் இறக்கினார் அந்த ஏர்பஸ் பேர் வந்து ஏர்பஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி அது வந்து ஃப்ளைட் நம்பர் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஜனவரி பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஒம்பதாம் தேதி இந்த சம்பவம் நடந்தது ஹட்சன் டிரைவரில் எடுத்துமே அந்த ஃப்ளைட் அவர் வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டாரு அந்த ஹட்சன் டிரைவரில் லேண்ட் பண்ணதில் வந்து நிறைய பேர் உயிரை உயிரை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றினார் அதுக்கப்புறம் விசாரணை கமிஷனில் வந்து அவர் வந்து தண்டனை குற்றவாளி குண்டில் அவர் ஏற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து அவர் எப்படி போராடி வெளியே வந்தார் அப்படின்றது அது தனிக்கதை அந்த தனிக்கதை தான் வந்து சல்லி அப்படின்ற படமாக எடுக்கப்பட்டது அதில் வந்து டாம் ஆங்ஸ் நடிச்சிருப்பார் அந்த படத்தை டோன் மிஸ்ஸஸ் நாமளும் அதை விமர்சனம் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இப்படியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனாலும் ஃப்ளைட் வந்து முப்பதாயிரம் அடிக்கு மேலே போனால் பறவைகள் தொல்லாம் கிடையாது சார் கிளம்புறப்பே வந்துருமே சார் அது நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது விதி வலியது அப்படி தான் வந்து அந்த ஏர்பஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃப்ளைட் நம்பர் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நைனுக்கு அப்படி தான் நடந்தது போகும்போது டமால் முடிஞ்சு போச்சு கதை ஸோ ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த க கறி இந்த மாமிசம் இதெல்லாம் வெட்டிட்டு ஏரோட்ராம் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துலாம் குப்பையில் கொட்டாதீங்க பறவைகள் வந்து அங்கே வந்து அது தின்றதுக்கு வந்துட்டு மேலே பறக்கும்போது இதெல்லாம் பெரிய விமான விபத்து எல்லாம் சந்திக்கும் அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் எச்சரிக்கைப்படிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலி பட் மீறி வரும்போது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறதுக்காகவும் அந்த அளவு உயரத்தில் அவங்க பறக்கிறாங்க ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் ஃப்ளைட்டு முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்தில் எல்லாமே பறக்கிறதுக்கான ரீசனும் பத்து கிலோமீட்டருக்கு உயரத்தில் பறக்கிறதுக்கான ரீசன்கள் நம்ம வகை வகையாக சொல்லிட்டு வந்தோம் இந்த கருத்துக்களை வந்து இணையத்திலிருந்து தரவரிசைகள் படுத்தி பேசி பார்த்து கீர்த்தி எழுதி இது உங்களுக்கு அளித்திருக்கோம் இது உண்மையிலே இது உங்களுக்கு உபயோகமுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நம்புகிறோம் ஸோ இன்னும் இது போன்ற நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோடு உங்களை அடுத்த எபிசோடில் வந்து சந்திக்க வருகின்றோம் அதுவரை உங்களிடம் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் ஆஃப